Okay, so sa pagkuha naman ng thermal efficiency, so ito is uh, thermal efficiency is equal to BHP over power value of T fuel. So, power value of T fuel times 100%. So, sa problem na to, ang given lang is yung uh, specific fuel consumption niya na 0 0.7 pound per HPR and yung heating value ng fuel. So, sa mga ganitong problem, pagka hindi given yung BHP, so, ang ilalagay natin is uh, 1 HP. Yan. Then, sa baba naman nito, ang ilalagay natin is given yung specific fuel consumption niya and yung kanyang heating value ng fuel. Yan. So, kailangan mapagpareho muna natin yung mga units dito. So, para dito, uh, i-multiply natin to sa 33,000 hmm, put pound per minute HP times uh, 1 BTU of per 778 foot pound times 60 minute per hour. So, para mapagtulad natin yung mga units, tapos to ay times 1 HP pa. Times 100%. So, kailangan na kasi natin mapagtulad yung mga units, makancel yung mga units. Tulad nito. So, cancel to. Cancel to. Cancel to. So, natira is BTU per R. Dito naman, cancel to. And cancel yung HP. So, natira BTU per R. So, pagka sinod natin to, makukuha natin na thermal efficiency is 18.178 percent Okay. So, para sa problem na to is pinapanap pa rin yung thermal efficiency ng engine given that the specific fuel consumption is 0 0.6 pound per hour and yung fuel nagko-contain siya ng 20,000 BTU per pound. So, pagka ganyan, same pa rin yung gagawin natin. So, hindi given yung BHP. So, 1 HP yung ilagay natin times 33,000 uh, put pound per minute times 1 BTU per 778 put pound times uh, 60 minutes per 1 hour per hour so divided by 0 0.6 pound per hour times yung kanyang heating value na 20,000 BTU per pound uh, times 100% so cancel so ito yung may HP din to cancel cancel so BTU per hour natira sa baba BTU per hour din so ang ating thermal efficiency is 21.20 8226 So for this problem, so given naman yung engine is ang uh, kanyang specific fuel consumption is 0 0.24 kg per kilowatt hour. And yung heating value ng fuel is 50 megajoules per kilogram. So ano yung kanyang thermal efficiency? So, thermal efficiency. So, sa halip na 1 HP ang ilalagay natin, since maka SI yung mga units, so 1 kilowatt. Kasi, um, ang specific fuel consumption nito is 0.24 kilogram 
per kilowatt. No? So, kaya 1 kilowatt naman yung ilalagay natin. Then, uh, kilowatt hour. So, itong kilowatt hour, ito is equivalent to sa kilojoule per second. No? At sa ilalim naman niya, meron tayong 0 0.24 kilogram per kilowatt hour times 50 megajoules na heating value ng fuel per kilogram. So, kailangan pagtularan natin yung um, units. So, para dito, uh, may matitira tayong megajoule per hour and per kilowatt. So, pwede natin ah, uh, Pwede gawin natin na multiply pa natin to. Pwede gawin natin 1000 kilojoule per 1 megajoule times 1 kilowatt para makancel to times uh, 3600 seconds per hour. So kasi ito, itong part na to, uh, gawin natin itong joule per second. So, times 100%. So, cancel to. Joule, kilojoule per hour. Cancel to. Megajoule. Cancel. 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 So, matitira dito is kilojoule per hour din. So, pag sinag natin to, ang ating makukuha ang thermal efficiency ay 